Sachi Putram Atra Supam Rupam Tasya Kraja Muri Purim Maturim Kustwa Rarhakunda Magibaram Oh, Radhika Maharvasam Rabtu Yas Radhita Kripaya Sri Guru Tamatos Gurave Kaura Chandra Radhika Itadale Krishna Ya Krishna Bhaktan Tad Bhaktaya Namun Ananda Lila Maya Vikahai Hema Bhati Bhats Chavi Sundarai Tas Mai Maha Prima Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namun Chaitanya Chandraya Namun Chaitanya Chandraya Namun First of all, I offer my sustained benefit to Spanjali. My heart, like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Asmadiya Parmarada Tama Guru Parabhadma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Parabhadma Ashtolta Rasta Shri Rupanugachari Varya Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Prima di tutto offro il mio cuore, il mio Iai al Divorti, il mio Maestro Spirituale Divino Io supremamente degno di adorazione Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Parabhadma Ashtolta Rasta Shri Rupanugachari Shila Narayana Goswami Maharaj Secondly, I offer my Pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Guru Dev, Tushila Prabhupada, and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Prampara, all of our spiritual masters, in an unbroken line going back thousands of years to Sri Krishna Himself. Poi offro il mio omaggio migliaia di volte al maestro del mio maestro, a Shila Prabhupada e a tutta la linea di Shibri che è ininterrotta di grandi maestri spirituali che proseguono fino a migliaia di anni fa fino a Sri Krishna stesso. And finally, after my pranam to open some advice, I will advise on this bunch of people to do this kind of advice. Poi infine offro mia mancia a tutti voi, magari devoti e devoti. Ci va pure Deo a chi? Again, please come with me. Per favore, venite con me un'altra volta. On the bank of the Ganges, in the holy city of uh, Varanasi, 
there at Manika Nikaragat where Sri Chaitanya Mahaprabhu is sitting and before him Srila Sanatana Goswami is listening with great eagerness to his shiksha, his instruction. Sulle rive del Gange nella città sacra di Varanasi dove Shila Chaitanya Mahaprabhu sta insegnando a Shila Sanatana Goswami lui ascolta con grande bramosia questi insegnamenti. After describing many many different types of incarnations and expansions of Sri Krishna Dopo aver descritto tante tante incarnazioni e passatempi di Sri Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu said the opulences of Sri Krishna They are unlimited. Even Ananta Dev, with a thousand heads, cannot describe them in unlimited time. E si lascia da nemmeno per poter dire che le opulenze e i passatempi di Krishna sono illimitati. Persino Ananta Dev, con migliaia di teste, non potrebbe spiegare, non potrebbe raccontarli tutti neanche in un tempo illimitato. Whatever I am describing about Sri Krishna is only digdarshan. Digdarshan means I'm just pointing in the direction of His opulences. I cannot fully describe. Qualsiasi cosa sto spiegando di Sri Krishna sto semplicemente puntando, indicando quella direzione, ma non sto descrivendo nulla delle sue opulenze perché sono illimitate. I am describing only by Shakachandra Nyai. That means the logic of the branch and the moon. Sto descrivendo solamente attraverso la logica del ramo e la luna. Uh, this uh, type of Nyai, this type of logic, uh, refer- is an example. Where a child asks his mother, where is the moon? Questo tipo di esempio è di logica, è, è un, si dà un esempio quando un bambino chiede alla sua madre, dov'è la luna? And mother says, oh, do you see that hill? E la madre disse, oh, vedi quella collina? On the hill there is a tree. Sopra quella collina c'è un albero. And in, on the branch of the tree there is the moon. E lì sul ramo di quell'albero puoi vedere la luna. So the child can look in the right direction to find the moon. In questo modo il bambino può guardare nella direzione giusta per trovare la luna. But actually the moon is not on the branch of the tree, it is very far away. Ma in realtà la luna non è sul ramo dell'albero, ma è molto lontano. So Mahapu said, I am only pointing in the direction of the opulences and the sweetnesses of Krishna. Quindi Mahapu ha detto, sto solamente indicando verso la direzione delle opulenze e della dolcezza di Sri Krishna. So Mahapu spoke a very beautiful verse of Srimad Bhagavatam which had been spoken by Krishna's very near and dear associate of Mathura and Dwarka, that is Uddhav. E poi Mahaprabhu parla un verso molto importante dello Srimad Bhagavatam che Krishna parlò al suo caro amico e devoto Uddhava. So, when, after Sri Krishna had left this world, dopo che Krishna lasciò questo mondo, mm, Uddhav was feeling great separation from him. Uddhav provava una grande separazione da lui. And when Uddhav met with Vidura, e quando Uddhav incontrò Vidura, he was Uddhav was uh, reminiscing about Sri Krishna and his pastimes and the time he spent with Krishna. Uddhav stava ricordando Sri Krishna i suoi passatempi e, 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 e tutto il tempo passato con lui. So he was feeling very intense separation. E lui provava una separazione veramente intensa. When Krishna was about to leave, Uddhav wanted to go with him, but Krishna said, no, you have to stay in this world and you should uh, go to Badrik Ashram. And the teachings I have given to you, you should share with the sages there in Badrik Ashram. But on the way, you should go through Brindavan and you'll meet with Vidura and you should instruct him. E, e Krishna disse a Uddhav, tu devi andare a Badrik Ashram, ma per la via che vai lì, do- By the way, on the way, you should go through Brindavan. Dovresti passare per Brindavan. Come to the bank of Jamuna and you'll meet with Vidura. E andare alle rive dello Yamuna e andare e incontrare Vidura. So Krishna disappeared from this world and Uddhav was left behind, but he was following Krishna's instructions and as Krishna had predicted, he met with Vidura. E dopo che Krishna lasciò questo mondo, eh, Uddhav rimase qui indietro, però eh, con questa istruzione la seguì e incontrò Vidura. So, Uddhav said, Swayam, Swayam Tvasamya Tishaya Straya Disha, Swaraja Lakshmyata Samastakama, Balin Haradbis Chiraloka Palai, 
Kirita Kauriti the Pada Pita. The meaning is Krishna is hmm, incomparable. Krishna è e non si può paragonare a nessun altro. Swayam twa asamya atishai. Asamya means no one is equal to Krishna. Nessuno è uguale a lui. Atishai means uh, greater, no one is greater than Krishna. E nessuno è più grande di lui. Hmm? Trayadisha. He is the Lord of three. Lui è il Signore di tre. Three what? Tre cosa. We'll explain. Lo spiegheremo dopo. Swaraja Lakshmapta Samasta Kama. He is served by his the uh, Swaraja Lakshmi. That is his internal potency, his spiritual energy. Samasta Kama. Every desire, whatever desire Krishna has, it becomes true because it's fulfilled by his uh, uh, powerful internal potency. E lui è servito dalle sue potenze interne, dalle sue shakti Swaraja Lakshmi. E qualsiasi desiderio lui ha viene esaudito perché queste sue potenze interne lo servono e esaudiscono per lui ogni desiderio. Balim harad vishchir lokpala. All of the lokpals, that means the demigods who are ruling over different departments of the universe, all the various planets in the universe, they are all making offerings to him and worshipping him. E tutti gli dei che e regnano e sopra le diverse parti dell'universo tutti loro adorano Krishna mm -hmm. and Kiriti Kauriti the Parapita when all the demigods and the ru various rulers of the cosmos they bow down at Krishna's lotus feet then they are wearing crowns full of jewels and when the jewels on their crowns as they are bowing down touch the um, golden footstool of Krishna then it makes a tremendous sound and that sound is as if uh, the, it is like the sound of prayers glorifying his lotus feet from the cacophony of the jewels touching his footstool on the heads of all the controllers of the cosmos e quando tutti i vari dei dell'universo e tutti i regnanti delle diverse parti del cosmo si inchinano ai piedi di lodo di Krishna e le loro, loro indossano delle grandi corone piene di gioielli e queste corone tutte eh, cadono a terra nello stesso momento creando un suono tremendo e tutto questo suono è, è come una glorifica a Krishna So, what does it mean that Krishna is the lord of three? Cosa significa che Krishna è il Signore di tre? Mahaprabhu ha detto che significa che in questo mondo Lord Brahma è in charge of the creation, Lord Vishnu è in charge of maintenance of the universe, e Shiva è in charge of the destruction. So he is triadish. He is the Lord of the, the three Guna avatars, Brahma, Vishnu e Shiva. Significa che in questo universo Brahma è in controllo della creazione, Shiva è in controllo della distruzione e Vishnu è in controllo del mantenimento. E questi sono Triadish, e questi sono i tre Guna Avatar e lui è, ehm, diciamo, eh, he is the... Triadish. Eh, lui è Triadish, ovvero è il... He is the Lord of the three Guna Avatars. Lui è Brahma, signore, Vishnu e Shiva. Lui è il Signore di questi tre Guna Avatar, Brahma, Vishnu e Shiva. Eh? Mahaprabhu ha detto questo è il Samanya Arta. Questo è il generale meaning. E poi Mahaprabhu disse questo però è un significato generale. He said, Now I'll tell you another meaning. E se adesso vi, vi dirò un altro significato. Here it means Triadisha, the Lord of three, that he is the Lord of the three Purushas. Qui Triadish significa che lui è il Signore dei tre Purusha. Jagrehe Parasham Rupam Bhagavan Kal Kaladi Bihi Mahadadi Bihi We talked this morning, so Mahapu quoted this verse which describes that from Bhagavan the Purushas come and there are three uh, Karnabdishai Vishnu, that is Mahavishnu Garbhadakashai Vishnu and Chirdakashai Vishnu, three Vishnu e noi abbiamo spiegato stamattina il verso dello Signor Bhagavan che dice che Bhagavan è l'origine dei tre Purusha che sono sue espansioni e sono Karano da Kashai Vishnu, Garbo da Kashai Vishnu e Kiro da Kashai Vishnu. Then Mahaprabhu said, this is a Madhyama Artha, middle, intermediate level of meaning, not general, intermediate. 
e poi Krishna, eh, Mahaprabhu disse questo però non è, è un significato non generale ma intermedio then Mahaprabhu said I will tell you the Gurdha Artha Gurdha Artha means confidential meaning of Trayadisha e poi Mahaprabhu disse adesso ti dirò il significato confidenziale di Trayadisha mm -hmm. First, I want to mention that as Krishna is the Lord of three Vishnus, Prima voglio menzionare che come Krishna è il Signore di tre Vishnu, He is so powerful that those three Vishnus are only expansion of expansion of expansion of Krishna. Lui è così potente che questi tre Vishnu sono solamente le espansioni delle espansioni delle espansioni di Krishna. So Mahaprabhu gave some praman for this from the Brahma Samhita. E poi Mahaprabhu diede del, dell'evidenza per questo concetto dalla Brahma Samhita. Yasyaika nishvasita kalama thava lamba jivanti loma villajā jagadanda nata Vishnu Mahanda Sahira Yasya Kala Vishesho Govindam Adi Purusham Tamaham Bajami Maha Vishnu, the first of the three Vishnus, is the Kala that is part of a part of a part of Krishna. Maha Vishnu, il primo dei tre Vishnu è un Kala, ovvero una parte della parte della parte di Krishna. And Jivanti Loma Villaja Jagadandanata and all the millions of universes are emanating from the pores of his skin and each universe uh, exists for the duration of only his one one exhalation and inhalation e, e da ognuno dei pori della sua pelle emanano milioni e milioni di universi e tutti questi universi esistono solamente per la durata di, una sua, di un suo respiro esala e poi quando inalano eh, li, 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 li riprende so for us human beings only his one breath of Mahavishnu is millions and millions of births for us quindi un, un solo respiro di Mahavishnu per noi entità viventi sono milioni e milioni di nascite and that Mahavishnu is just a small particle of Krishna's Uh, power manifesting. E quel Mahavishnu è solamente una piccola particella del potere di Krishna manifesto. So then Mahaprabhu wanted to tell some meaning of Trayadisha, the Lord of Three, that was more confidential. E poi Mahavishnu volete dire un altro significato di Trayadisha che è più confidenziale. So he said, Goloka Namni Nija Dhamni Talecha Tasya Devi Mahesha Haridama Shutei Shutei Shu te te prabhava nitaya vihitas tayena govinda vadi purusham tamaham bhajami Krishna is the lord of Golok Krishna è il signore di Goloka and below Golok there are three levels e sotto Goloka ci sono tre livelli Devi Mahesha Haridama Suteshu Teshu that means This material world is called Devi Dham, the abode of Devi Durga, the Maya, the material energy. Questo mondo materiale è chiamato Devi Dham, ovvero il luogo di Ma Durga o Maya, l'energia materiale. Mm -hmm. Oh, and above the um, Devi Dham, there is the Viraja River. E sopra questo Devi Dham c'è il fiume Viraja. Viraja is the uh, midpoint between the material world and the spiritual sky. Il viraggio è il punto nel mezzo tra il mondo materiale e il cielo spirituale. Bhikkhata Raja iti viraggio. It means there's no raja de, rajas there, no mode of passion. And because it, there's no mode of passion, there's no mode of tamas or sattva either, because the three cannot be separated. E lì non c'è nessun, eh, nessuna passione, raggiaguna. E siccome non c'è l'energia materiale della passione, non c'è neanche quella del, dell'ignoranza e né quella della virtù materiale, perché queste tre energie sono inseparabili. In other words, no one can enter into that plane of consciousness, which is the spiritual sky, without going through viraja. Eh? Without taking bath in the viraja river. That means without becoming viraja nirgun. Without becoming beyond the three gunas. In altre parole, nessuno può entrare in quel cielo spirituale senza passare per il Viraggia River, mm -hmm. per il fiume Viraggia, ovvero senza diventare Nirguna, ovvero al di là dei tre guna delle tre energie, passioni, ignoranza e virtù. If you are thinking, oh, I, am, I can remember God or think of God, but your mind is affected by anger, anxiety, fear, attachment, envy, 
last exist. No, it's impossible. Because Supreme Lord exists beyond Viraja. Se voi pensate io posso ricordare Dio e, e pensare a Lui, ma la vostra mente è affetta da attaccamento materiale, lussuria, rabbia, invidia, allora non è possibile perché invece il Signore Supremo è al di là del fiume Viraggia, al di là dei tre guna. That Viraggia is also known as Vedanga Sved, that means the perspiration of the Vedas. E questo fiume Viraggia è chiamato anche Vedanga Sved, ovvero la, pe- la perspirazione dei Veda. And the, the implication is that in order to go beyond the material world and cross through the Viraja to go to the spiritual sky, you'll have to sweat so much eh, in hearing and serving Guru and studying the Vedas. <laughs> so without perspiration, you will not get inspiration. <laughs> E l'implicazione è che per arrivare al mondo spirituale, oltre passare questo fiume Viraggia, una persona dovrà sudare molto e servendo il proprio guru e studiando i Veda sotto la sua guida. Quindi senza questo sudore non c'è l'ispirazione. So lazy persons who are addicted to comfortable living, they can never know anything about God. Quindi le persone pigre che sono attaccate, sono dipendenti dalla vita confortevole, non possono realizzare nulla su Dio. You can see all the great saints throughout history, their whole life they are serving, 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 undergoing uh, tremendous difficulty and discomfort, uh, just for the sake of uh, pleasing their Guru Jante teachers and pleasing the Supreme Lord. Potete vedere che nella vita di tutti quanti le persone sante, tutta la loro vita loro servono, servono, servono e a, oltrepassando delle enormi difficoltà e abbandonando ogni comfort nella propria vita solamente per dare piacere ai loro, alla loro, ai loro maestri. So, Devi Mahesha, then there is Maheshtam, that is the abode of Sadashiv. E poi c'è il regno di Sadashiv. Mm-hmm. Then there is Haridam, the abode of uh, Hari, that is Lord Narayan in Vaikuntha, all the unlimited planets where the forearm form of Narayan, the Vilas <coughs> Murti of Krishna is presiding, uh, and uh, the realm which is filled with the Aishwari above, the mood of uh, opulence and servitude towards uh, God. E poi ci sono i vari pianeti del, del mondo spirituale che si chiamano Vaikunta, in cui ci sono tutte le varie forme di Narayana a quattro braccia, ovvero quelle forme di Dio che sono eh, piene di opulenza e di reverenza verso lui. And the planet of Krishna, Golok, is above those three dams, Devi, Mahesha, Haridama, Shuteshu, Teshu. E il regno di Krishna, Goloka, è al di là di questi regni che abbiamo appena descritto del mondo spirituale. So, Chaitanya Mahaprabhu said, this is a good artha, that is the confidential meaning of Trayadisha, the Lord of Three. E questo è il significato confidenziale di Trayadisha, il, il, che Krishna è il Signore di Tre. Mm-hmm. Then Mahaprabhu said, that is a even more confidential meaning. E poi Mahaprabhu disse, c'è cioè, un altro ancora più confidenziale. And that is... In that Golok planet, there is Antapur. In quel pianeta Goloka c'è un Antapur. An inner portion. Una porzione interna. And that is, uh, first there is the eternal Dwarka in the spiritual sky, eternal Matura in the spiritual sky, and then the center, the most confidential place, is Vrindavan. E lì c'è l'eterna Dwarka, poi l'eterna Matura e poi ancora più confidenziale di quelle due c'è all'interno il, l'eterna Vrindavan. And it is that Vrindavan that Sri Krishna manifests here on earth when he performs his living. E è quella stessa Vrindavana che Krishna manifesta qui in questo pianeta quando performa i suoi passatempi. So, Swayam Tasamyati Shastraya Risha Raja Lakshmya Tasamastakama Balim Haradvistir Lokopalai Mahaprabhu said, uh, he's explaining uh, why would have said that all the demigods of the cosmos are bowing down and touching the footstool of Krishna with the jewels on their crowns. E poi Uddhava spiega perché tutti quanti gli dei e i regnanti del cosmo si inchinano e toccano con le proprie corone il pavimento. He said one day, Krishna was uh, staying in his royal court in Dwarka. Un giorno Krishna stava nel, nel suo cortile regale in Dwarka. And Lord Brahma 
the first being in the universe who has done the secondary creation, the most powerful of the devatas other than Shiva, he came to Dwaraka to see Krishna. E il signore Brahma, che è il più potente tra gli dei dopo Shiva, ovvero il creatore di tutto l'universo, lui veni, venne a trovare Krishna. So Brahma ji is a very important person in this universe, he's like the president of the universe. Brahma è una persona molto importante in questo universo, è come il presidente di tutto l'universo. But when he got to Dwaraka, he had to knock on the door. No, ma quando arrivò a Dwarka dovete bussare alla porta. The doorman open. Who is there? E il, il, il portiere aprì e disse chi è là? Brahma disse eh, it's me, Brahma. E Brahma disse sono io, Brahma. The doorman just said just please wait and close the door. <laughs> e il portiere disse ok aspetta un attimo chiude la porta. So he went in to see the young prince of the Yadu dynasty. Allora andò a vedere il giovane principe della dinastia Yadu, Krishna. Uh, oh, your majesty. Oh, Lord Brahma is here to see you. Sua, sua regalità, il signore Brahma è venuto a trovarti. First, which Brahma? E che c'è di sé? Quale dei Brahma? Ask him. Chiedilo. Yes, your majesty. <laughs> so then the, the door and the security went back to the, to the gate, opened the door, said, uh, which Brahma are you exactly? Si, sua maestà, e allora il portiere tornò alla porta, aprì e disse, esattamente quale sei dei Brahma? It's me, Chatur Mukh Brahma! Four-headed Brahma! Look! Brahma gli disse, ma come chi sono? Sono io, il Chatur Mukh Brahma, il Brahma a quattro teste, guardami! It's me, Sanaka di Pita Brahma, the father of the four Kumaras. Sono io, Sanaka di Pita Brahma, il padre dei quattro Kumara. Mm -hmm. All right, just wait. Portiere disse, ok, ok, aspetta un secondo. So then the security went and talked to the security. All, all right, let him in. E allora eh, il portiere andò da Krishna e Krishna dice, va bene, lasciano entrare. Mm -hmm. So then Lord Brahma came into the palace of Krishna and he bowed to Krishna. Allora il signore Brahma entrò nel palazzo di Krishna e si inchinò a lui. And then he offered Arti to Krishna. E poi offrì l'Arati. See, Krishna said, eh? Oh Brahma, tell me, why have you come here? E Krishna disse, oh Brahma, dimmi perché sei venuto qui? Brahma ji said, yes, I will tell you, but first, I have a doubt. Brahma gli disse, sì, te lo dirò, però prima ho un dubbio. Your doorman asked me, which Brahma are you? Il portiere mi ha chiesto, quale Brahma sei te? Is there another Brahma like me in this universe? <laughs> che c'è un altro Brahma come me in questo universo? See, Krishna just smiled and went into meditation. Krishna sorrise e andò in meditazione. And when Krishna meditated, suddenly, millions and millions of Brahmas, like a swarm of bees, from millions of universes that all appeared there in the court. E quando lui andò in meditazione in questo modo, all'improvviso milioni e milioni di Brahma, da milioni di diversi universi, vennero come uno sciame d'api. Some of them had eight heads. Alcuni di loro avevano otto teste. Some had 16. Alcuni 16. 32, 64. 32, 64. Some had 100, 1000, 10000. 100, 1000, 10 million, teste. 10 million. Alcuni avevano 10 milioni di teste. See all these other Brahmas with so many heads. Then Chatomuk Brahma, he felt himself to be like a rabbit in the middle of a herd of elephants. E vedendo, imagine how rabbit will feel in the middle of a herd of elephants. E vedendo questi Brahma con così tante teste, il Brahma del nostro universo si sentì come un coniglio in mezzo a un'orda di elefanti. Potete immaginare come si può, può sentire un coniglio in mezzo a un razzo di elefanti. Eh? Brahma was looking at the huge crowd. You know, if you go to a football stadium and there's more people than, than that. But they were all Brahmas. <laughs> E, e Brahma guardava questa enorme folla di Brahma, è come se voi andate allo stadio, però ci sono ancora più persone che nello stadio, però sono tutti Brahma. Krishna said, is everything uh, auspicious in your universe? Are you having any problems with the demons? E Krishna gli chiese, va tutto bene nel tuo universo, forse hai qualche problema con i demoni, vuoi aiuto? Then the whole chorus of the millions of Brahma said, No, my lord, everything is auspicious. <laughs> e allora questa folla enorme di Brahma, tutti all'unisono dissero, no, mio signore, tutto va bene nel nostro universo. And, oh, you have come to my universe and destroyed all the demons. Perché tu sei venuto nel mio universo e distrutto tutti i demoni, nemmeno dei Brahma So we questo. are all blessed. Please tell us how can we serve you. Quindi siamo tutti felici. Per favore, dici come possiamo servirvi. And then all those millions of Brahmas, 
not only Brahmas, but Indras also, with the thousands of eyes on their bodies. E tutta questa folla di Brahma, e non solo Brahma, c'erano anche tantissimi Indra con migliaia di occhi sul loro corpo. And all other demigods from different portions of the universe, then they all bow down at Krishna's lotus feet, and when the jewels on their crowns touched his footstool, it made a tremendous roaring sound as if they were offering prayers to Krishna. E non solo Indra, ma anche tutti gli altri dei da ognuno degli universi erano una folla enorme e queste, tutti questi milioni e milioni e milioni di dei si inchinarono a Krishna e toccando con le loro corone a terra fecero un suono tremendo che era come una, una grande preghiera. That first Brahma who had come, there, he could see all of them, but all those who had come, only, they thought they were the only one who had come. E, e il Signore, il Brahma con quattro teste, poteva vedere tutti loro, perché Krishna gli dimostrò, ma invece ognuno di loro, degli altri Brahma da ogni universo, pensava che era solo lui a essere venuto. Some Rajas, uh, Lakshmapta Samastakama, Krishna by his potency, such as Yoga Maya, he is controlling the perception of every living being in his Lila, in such a way that everyone can see the same thing in a different way, and either see each other or not see each other, or whatever, he can do anything. E Krishna attraverso la sua grandiosa potenza di Yoga Maya che manifesta tutti i passatempi e può eh, controllare le percezioni dei suoi eh, associati in un modo eh, particolare che magari alcuni percepiscono una cosa, altri no, oppure non, cioè qualsiasi cosa potrebbe avvenire. So then all those Brahmas, they, and Indras and others flew away to that land. E poi tutti questi Brahma, Indra e tutte le altre divinità volarono via e tornarono ai loro pianeti e nei loro universi. And now the one little four-headed Brahma he got the answer to his question. E adesso questo piccolo Brahma like me. Adesso questo piccolo Brahma. Everyone thinks they're special, right? E allora questo Brahma quattro teste si sentiva molto piccolo e aveva ricevuto una risposta alla sua domanda, ma che c'è qualcun altro come me nell'universo? E si sente perché tutti noi a volte ci sentiamo importanti nella nostra vita, no? So then Krishna said to Brahma, said that your universe is only four billion miles wide, so you have four heads. But the universes that they are managing are twice the size, ten times the size, a thousand size. So because you have a small universe, only four billion miles in diameter, you have four heads. And because they have a bigger universe to manage, they have more heads than you. E poi Krishna gli spiegò, siccome il tuo universo è largo 4 miliardi di eh, miglia, allora tu hai quattro teste, ma invece tra quei Brahma alcuni hanno tantissime teste perché hanno un universo molto più grande del tuo e quindi per controllarlo hanno bisogno di più teste. <laughs> so, this is the opulence of Dvokadish Krishna. Quindi questa è l'opulenza del Krishna a Dvarka. Now, although Krishna in Vrindavan is a plain like a covered boy, Ora, nonostante Krishna Brindavana gioca come un pastorello, he walks in the forest barefoot. Lui cammina nella foresta scalzo. He decorates himself with berries and, and feathers. E lui decora se stesso con delle bacche e delle piume. His friends paint pictures on his face and on his body with a gyric datu, that means uh, minerals uh, from the rocks they find in the hills. I suoi amici prendono dei minerali che trovano nelle colline e fanno dei colori con cui disegnano dei tatuaggi sul corpo e sulla faccia. But he is not only more sweet than Dwokadish and Maturesh, but even more opulent is in him. Ma lui non solo è più dolce del Krishna Dwarka e Amatura, ma anche ha più opulenza. So Mahaprabhu said, that has been described by Shukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam. E Chaitanya Mahaprabhu disse questo, fu descritto da Shira Sukadeva Goswami nello Srimad Bhagavatam. Why? Because once, when Brahmaji tried to steal away, the, uh, when Krishna was five years old, Krishna tried to steal away his coward boyfriends, and they, they were not taking cows to graze then, because the children were too small to take the cows, they were only taking the calves. And he took Brahma tried to steal them. E quando, perché quando Krishna aveva cinque anni a Vrindavana, Brahma eh, venne e provò a rapire i suoi amici e i suoi vitellini, perché a quel tempo Krishna e i suoi amici erano piccoli, avevano solo cinque anni, quindi i genitori non li facevano uscire con le mucche, ma solo con i vitelli. So, uh, there were countless cowherd boys. Quindi c'erano innumerevoli eh, pastorelli. Each boy had a different complexion, a different hairstyle, different clothing, different ornaments. 
e ognuno di loro aveva un differente, una carnagione differente, degli ornamenti differenti, dei vestiti differenti, un tipo di capelli differenti, tutto differente. But Krishna expanded himself and became every Gopa, every coward boy with every detail perfect. Ma Krishna espanse se stesso e manifestò ognuno di loro e con ogni dettaglio perfetto dopo che Brahma gli rubò. And each boy was in charge of a thousand, a million, ten million, hundred million. Uh, different groups of calves. E ognuno di questi ragazzi era in controllo di cento, eh, mille o centomila eh, vitelli. And Krishna became each and every one of the calves with their individual features also. E Krishna divenne ognuno di quei vitelli con tutte le caratteristiche individuali, tutte uguali a come erano gli altri vitelli che Brahma aveva rubato. So, mm, Lord Brahma actually did not steal any, anyone, but he, uh, by the influence of uh, uh, Yoga Maya, Then he thought that he had stolen them. Ma in realtà di fatto il signore Brahma non aveva rubato nessuno di loro, però per l'influenza di Yoga Maya pensava di averli rubati. He thought, I'll go home, I'll come back later and see what happens. E lui pensò, ok, io andrò a casa e poi tornerò più tardi e so vedrò che succede. So when he got back to his own palace on Brahmalok, the door was locked. E quando lui tornò al suo palazzo nella sua dimensione Brahmaloka nel suo pianeta nell'universo. Now he's knocking on his own palace. Adesso trovò la casa. Let me in, let me in. Trovò la casa del suo palazzo chiusa e si trovò a bussare al suo stesso palazzo. Vai, fatemi entrare, che succede? But Krishna is so clever, not only did he expand and become the uh, calves and the boys, but he expanded and took a for form of Lord Brahma, sat on the throne of Brahma and told his security, if you see anyone coming here pretending to be me, you should uh, abuse them with harsh words and throw them out, beat them, throw them out. Ma Krishna è così furbo che non solo si espanse in tutti i suoi pastorelli e tutti i suoi vitelli, ma si espanse in una forma uguale a Brahma e andò nel pianeta di Brahma, si sedette sul suo trono e disse a tutti i servitori di Brahma, se voi vedete una persona che viene e pretende di essere me, voi lo dovete insultare, picchiare e buttare fuori dal palazzo. When Lord Brahma tried to get into his own palace, the security were beating him, get out of here, you imposter. E allora quando Brahma bussò al suo proprio palazzo, le sue stesse se guardi e vennero e lo picchiarono e gli dissero ehi tu sei un impostore vattene via da qui Brahma ci pensò oh I have made a big mistake e allora Brahma ci pensò oh ho fatto un grande sbaglio and he quickly flying on his swan e lui velocemente volò sul suo ciclo and he came down to earth again e tornò di nuovo sulla terra and there he saw uh, Krishna it was one year later and Krishna was mm, looking for his friends e vede che un anno più tardi Krishna eh, cercava i suoi amici. And then he saw that Krishna, oh, he was with all of his friends and calves. E poi vede che Krishna era con tutti i suoi amici e vitelli. And said, What's going on? E disse cosa sta succedendo? Qui? I, I thought I took all of his uh, calves and all of his friends. Pensavo di aver preso tutti i suoi vitelli e i suoi amici. And uh, Krishna is, I'm seeing, he's here having a picnic with his friends. E Krishna invece sta qua con loro, giocano, hanno un picnic insieme. I put them all in a cave. Ma io l'ho nascosti tutti in una grotta. So Brahma went to look in that cave. Allora Brahma andò a controllare in quella grotta. And he looked in the cave and the boys and the calves were there sleeping. Under his mystic potency. E poi vede che dentro quella caverna tutti i pastorelli e tutti i vitelli stavano lì nella grotta e dormivano sotto l'influenza dei poteri mistici di Brahma. Then he came back on the bank of the Jamuna. Allora poi tornò alle rive dello Yamuna. And he saw Krishna, the same boys and calves were there. E vede che Krishna, gli stessi pastorelli e gli stessi vitelli erano lì. Brahma ji thought what's happening. Allora Brahma pensò cosa sta accadendo. Is it that when I go to the cave, he puts the boys there, and then when I come on the bank of the Yamuna, he puts them here? Magari quando vado nella caverna, lui li mette lì, e poi quando torno qui alle rive dello Yamuna, lui li rimette qui. I'll find out. E lo devo scoprire. So then Brahma ji with two heads looked in the cave, and two heads looked on the bank of the Yamuna. Allora, at the same time. Allora Brahma con due teste guardò dentro la caverna e con due teste guardò sulla riva dello Yamuna allo stesso tempo and he saw the same boys and calves in both places e lui vede gli stessi ragazzi e le stessi vitelli in, in entrambi i posti now he was confused what's going on e ora era confuso cosa sta avvenendo then as he was looking at Krishna surrounded by the boys and calves e poi mentre guardava mm -hmm. Krishna circondato dai suoi amici pastorelli e i vitelli each and every boy and calf manifested beautiful uh, four arm form of Lord Narayan. Ognuno dei pastorelli, ognuno dei vitelli manifestò una bellissima forma a quattro braccia del Signore Narayan. Each one was the Lord of his own planet. 
Ognuno di loro era il Signore del proprio pianeta spirituale. With Lakshmi Devi and all of his associates. Con Lakshmi Devi e tutti i loro associati. And he saw all the demigods of the universe. E vide tutti, tutte le divinità dell'universo. Millions of Brahmas and Indras and Shivas. Milioni di Brahma, Indra e Shiva. And all the elements, earth, water, fire, air, ether, time and space, everything personified. And they were all praying to Krishna. E tutti gli elementi, terra, acqua, fuoco, aria, etere e personifica mm -hmm. eh, eh, personifica all the elements yeah. and the uh, uh, time ah, tutti gli elementi e il tempo e lo spazio e il karma Personified. personificati che offrivano delle preghiere a ognuno di loro. He saw every living entity in the universe. From Lord Brahma down to small blades of grass, all were dancing and doing kirtan and glorifying Krishna. E vide tutte le entità viventi dell'universo, da Brahma e Shiva fino al più piccolo filo d'erba, che danzavano in un kirtan e glorificarono ognuno di loro. And when Brahma was looking at it, the opulence was so powerful, he could not even uh, see anymore, and he closed his eyes. E mentre Brahma aveva questa visione, l'opulenza era così tanta che non riusciva neanche più a guardarla e dovette chiudere gli occhi. And it was so un unlimited that though his intelligence is vast, he could not even think. Only two words came in his mind. Kim idam means what is that? <laughs> E, e lui, nonostante lui è la persona più ha l'intelligenza più vasta tra tutti quanti nell'universo, lui eh, l'opulenza era così tanta che lui non riusciva più a pensare, l'unica cosa che riusciva a pensare erano due parole. Cos'è questo? And then Brahmaji fainted. E poi Brahma svenne. <laughs> He did not know how long he was unconscious for. E lui non sapeva quanto tempo era rimasto senza coscienza. But when his consciousness came back, he rubbed his eyes. <laughs> Ma quando tornò in sé, lui si strofinò gli occhi. And he looked and he saw the beauty of Vrindavan. E lui guardò la bellezza di Vrindavan. A beautiful forest where there's no hunger and thirst. Una bellissima foresta dove non c'è fame o sete. Where there's no enmity at all. E dove non c'è nessun tipo di nemicizia. Where creatures who naturally have a rivalry with each other dove le creature che naturalmente dovrebbero avere un, eh, eh, rivalità tra loro you know, like snakes and mongoose come i serpenti e i mongoose they fight loro combattono but in Vrindavan they're best friends ma in Vrindavan sono migliori amici uh -huh. and they hang out together e loro <laughs> nascono insieme uh -huh. even the tigers and the deer persino le tigre they lie down piatti. together si, si sdraiano a rilassarsi insieme so Vrindavan is so beautiful place of love and sweetness <laughs> Vrindavan è un posto così bello di amore e dolcezza. And he saw a little boy wandering with the yogurt and fruit in his left hand, going, Oh, Subal, Sridam, where are you? Looking for his friends. Just as he had left Krishna one year before, when he had tried to steal him. <laughs> e poi vede questo bellissimo piccolo Krishna, questo piccolo pastorello con dello yogurt e dei dolci di latte nella sua mano, che andava qui e lì nella foresta e cercava Subal, Sridam, dove siete? E, e, e chiamava i suoi amici, come l'aveva lasciato un anno prima quando aveva rubato i suoi amici so e then, i suoi vitelli. So then, Brahmaji, he offered a tremendous prayers called the Brahma Stuti. E poi Brahma offrì delle tremende preghiere chiamate Brahma Stuti. No, medite, brava, sita, vada da Ambraia. So, gungiava, tanza, pare, piccella, san, mukaia. Very beautiful prayers. And, uh, but, Mahaprabhu, He's not telling the whole pastime, but he was just giving an illustration to Sanatana Goswami how the opulence of Krishna in Vrindavan is even superior to the opulence of Krishna in Dwarka. E poi e, e, tutte queste preghiere, Brahma non raccontò tutto il passatempo a Sanatana e Cittadino Mahaprabhu non raccontò tutto il passatempo a Sanatana Goswami, ma illustrò solamente quanto l'opulenza di Vrindavana in realtà è ancora superiore a quella di Dwarka. Because if we compare these two pastimes, perché se noi paragoniamo questi due passatempi, you see that when Brahmaji came to Dwarka, then he saw all the Brahmas and the Balim harab this chira lokapala, that means the demigods residing over the various governmental positions in the material universes. 
perché se noi paragoniamo questi due passatempi, quando Brahma andò a Dwarka, vide tutti i Brahma, tutti i Shiva, tutti gli dei che controllano i diversi, le diverse porzioni di tutti gli innumerevoli universi materiali. Ma quando Brahma ji came to Brindavan, from the body of this little cowherd boy manifested not only all of the material universes, the Prakrita Jagat, but also the Aprakrita, the supernatural transcendental spiritual planets as well. You see, you compare the two, there's no comparison actually. Mentre invece quando andò a Brindavan, la Krishna manifestò non solamente tutti gli universi materiali, ma manifestò tutti quanti gli universi spirituali con tutte le varie forme di Narayana, eh, che sono, quindi non c'è nessun paragone in realtà tra quella opulenza che ha manifestato Krishna a Brindavan e quella che ha manifestato a Dwarka. Brahmaji did not only see lots of Brahmas. Non solamente Brahma vide tanti Brahma. He saw that all the Vaikuntha Nats, all the lords of all the Vaikuntha planets, Krishna in a moment, Kshana, Shanake, that in a moment he manifested all the spiritual universes and unmanifested them again. Like While he's like a five-year-old boy playing in the forest. Ma invece ora Brindavana Brahma vide come Krishna in un momento manifestò tutti i vari universi spirituali con le varie forme di Dio dentro ognuno degli universi spirituali e tutti gli universi materiali che offrono preghiera a ognuna di quelle e è solamente un bambino di cinque anni che gioca nella foresta a scanso. So this is Krishna of Brindavan. Questo è Krishna di Brindavana. So, Krishnera Sorupa Vichashuno Sanatan Advaya Gyana Tattva Braje Brajenda Nandan That son of Nanda Maharaj, the coward boy in Vrindavan, he is the supreme non-dual uh, reality. Quel figlio di Nanda Maharaj, quel pastorello a Vrindavana, è la suprema realtà assoluta non-duale. And even Krishna in Mathura and Dwarka, that's his Vaibha Prakash. He's uh, op uh, one of his Uh, manifestations uh, not manifesting so much sweet, sweetness or opulence as Krishna. They are Purna and Purnatara, perfect and more perfect, but not Purnatamam, like Gopal. E persino Krishna, Advarka e Amadura sono dei Baba Prakash, ovvero sono sempre delle forme di Krishna, sempre Krishna però che non manifesta la completa dolcezza e la completa eh, opulenza, nel senso solo complete perché è già Krishna ma non è il più completo di tutti mentre quello è Krishna Vrindavan. So we mentioned this morning how Chaitanya Mahaprabhu had said that uh, the, even the Maturash Krishna, Krishna in Mathura, And Krishna in Dwarka are attracted by the beauty of Vrindavan Krishna. Questa mattina abbiamo menzionato come Chaitanya Mahaprabhu spiegò a Sanatana Goswami come persino il Krishna di Madura e il Krishna di Dwarka sono attratti dal Krishna di Vrindavan e diventano The Krishna. example of Madura Krishna being attracted was when he saw the drama of the performed by the Gandharvas. E l'esempio del Krishna di Madura che era attratto dal Krishna di Vrindavan è quando vide un Gandharva a teatro che eh, giocava il ruolo And del Krishna. E l'esempio di of, uh, Krishna in Dwarka being attracted to Vrindavan Krishna was when um, Radharani had come in the form of Satyabhama to Dwarka and Radha and Krishna met secretly in the garden called Nava Vrindavan, the replica of Vrindavan that was made by Vishwakarma. E invece il passatempo in cui eh, si vede il Krishna di Dwarka essere attratto dal Krishna di Vrindavan è quando Satyabhama, che sarebbe Radharani stessa, viene a trovare Krishna nel suo palazzo a Dwarka e sono dentro al giardino di Nava Vrindavana. E quando Krishna was uh, picking flowers to make a crown for the hair of Radharani, then he saw his reflection in the mood of Delalit Nayak. That means uh, the hero who is like Cupid, the god of love. E mentre lui raccoglieva dei fiori per fare una corona di fiori a Radharani, vide il suo riflesso mentre era nel mood e nel sentimento del Dirla Lit Nayaka, ovvero eh, il sentimento romantico che Krishna brindava. Vedagata Navatharna Parihasa Visharda Nishinta Dirla Lita Sa Praya Praya Siva Shaha. This is the definition of this hero. He is expert in all the arts. La definizione di questo eroe è che lui è esperto in ogni arte. He is a very expert in uh, joking, mm? making jokes in comedy and making everyone laugh. E lui è molto esperto nel fare degli scherzi e far ridere tutti. Eh? We'll give some illustration of that just now. E adesso daremo delle illustrazioni. He is nischintia, he doesn't have a care in the world. Lui è nischintia, lui non importa nulla nel mondo. Mm? 
His mother and father love him so much they spoil him. They never give him any responsibilities. He yeah. never did a day's work in his life. E la madre e il padre lo amano, lo amano così tanto che lo vizzano tantissimo e Krishna non ha mai avuto una responsabilità nella sua vita. Gioca e basta. Eh? So he's listening to you. No worries. Quindi non ha nessuna preoccupazione. And Prayasi Bashaha, he's controlled by the love of his sweetheart. E lui è controllato dall'amore dei de, de le sue amanti. So Krishna is more beautiful when he, he's saying how can I serve Radharani? E Krishna è ancora più bello quando pensa Absorbed in that. Come posso servire Radharani? Ed è assorto in quello. So when he saw the reflection of that form of himself, who is that person? E quando lui vede il riflesso di quella sua forma in quel sentimento, dice chi è questo ragazzo? So that we described this morning. Uh, but in the explanation, Chaitanya Mahaprabhu said Chitra Darashane. It is shown how Krishna if Vrindavan is more sweet than Dwarkadish by Chitra Darashane when Krishna saw the Chitra. So Chitra can mean his reflection in the stone, but Chitra also means paintings. E quindi Dwar e Krishna di Dwarka rimase stupefatto quando vide che Krishna Vrindavan ha riflesso o anche questa parola può indicare anche nella pittura. So after decorating Radharani, dopo aver decorato Radharani, then Radha and Krishna were the walking through the Nava Vrindavan. Mentre Radha e Krishna camminavano per questo giardino Nava Vrindavan, la replica di Vrindavan dentro Dwarka. And they came to a cave. Loro entrarono in una grotta. And someone was coming, so they said, quick, hide, let's go in here. E qualcuno stava arrivando, quindi disse veloce, nascondiamoci. So Radha and Krishna, along with Nava Brenda and also Madhu Manga, eh, they went inside the cave. Quindi Radha e Krishna insieme a Nava Brenda e a Madhu Manga entrarono nella caverna. Now Nava Brenda <coughs> knew that Vishwakarma had made very beautiful paintings on the inside of the walls of this cave. Ora Nava Brinda sapeva che Vishwakarma, l'architetto di questo giardino, aveva fatto dei bellissimi eh, dipinti dentro a questa caverna. But it was dark inside. Ma era buio al suo interno. Yeah. So when Nava Brinda told Krishna there are beautiful paintings here, then suddenly Krishna wears a, a necklace with a jewel called Kostuba Mani. His Kostuba Mani began to glow and illuminated the whole cave as if it were broad daylight. E quando Nama Vrinda disse a Krishna che c'erano dei bellissimi dipinti là dentro, all'improvviso il gioiello che indossa al collo Krishna, che si chiama Kastuba Mani, iniziò a emanare luce e la caverna diventò illuminata come se fosse sotto la luce del giorno. Everything in the spiritual world is conscious, so all Krishna's ornaments and jewels, they are personalities, they are life. So Krishna said, oh thank you Kostuba. <laughs> My good friend Kostuba, thank you. <laughs> e nel mondo spirituale ogni cosa è cosciente. He, quindi... The Kostuba was doing some seva. Quindi tutti gli ornamenti di Krishna sono delle personalità e Krishna allora ringraziò Kostuba, oh grazie Kostuba, eh, perché eh, questo Kostuba aveva voglia di fare questo servizio per lui. Ah. So then, uh, they were, came and they saw, the four of them were looking at the paintings on the wall. Allora entrarono e i loro quattro stavano guardando i dipinti sul muro della caverna. And they saw that it were, the paintings were of Krishna's pastimes in the order that he performed his pastimes in Vrindavan. E vide che i dipinti erano del Krishna Vrindavan e nell'ordine di tutti i suoi passatempi in ordine cronologico. So it was very moving for Radha and Krishna even for Madhu Manga. Quindi era molto commovente per Radha e Krishna anche per Madhu Manga. Allora. I don't know if you ever did this but sometimes families they sit down and they take out the old family photo album. Non so se and look at the old photographs. Oh, you were so cute when you were young. What happened? Non so se la non so se l'avete mai fatto, ma in famiglia a volte ci si siete tutti insieme e si prende l'album fotografico e si guarda tutta la storia, no? tutte le foto, oh guarda quanto eri bello quando eri giovane, ma che hai fatto adesso? And the whole family, they look through the photo album and they see their mother and father and their grandparents and they all cry. E tutti, e tutti i famigliati aprono l'album fotografico e vedono i loro genitori, i nonni, i bisnonni e piangono. So, Uh, you, you can imagine that but a million times more emotional. Quindi potete immaginare questa cosa ma un milione di volte più emozionale. Transcendental emotion. Perché sono delle emozioni trascendentali. So they were looking at the pictures. Allora guardavano queste eh, queste pitture. And they said, oh look, here is a Madhya Shoda. She's churning butter. Oh guarda, qui c'è Madhya Shoda che eh, fa il burro. As soon as Radharani saw the painting of Madhya Shoda, she folded her hands. Oh my pronouns. 
Queen of Brazil. E non appena Krishna vide Madre Yasoda, lui si inchinò, disse, oh i miei omaggi, regina di Braggia, di Vrindavana. Because the spiritual paintings, they are actually real. Perché i dipinti spirituali in realtà sono veri. You may say, oh, this is a picture of my Gurudev. Voi potreste dire, questo è un dipinto del mio Gurudev. But this is actually my Gurudev. Ma questo invece è proprio il mio Gurudev, <laughs> di fatto. After some time you can realize these things. Dopo del tempo potete realizzare yeah. queste cose. So, just spontaneously, Radhika, oh, Pranam is Brajeshwari. Quindi spontaneamente Radhika si inchinò, oh, yeah. i miei omaggi. There's so much Brajeshwari. love between Radhika and Yashoda. C'è così tanto amore tra Radhika e la madre di Krishna, mm. Yashoda. Yashoda does not love Radhika mm. less than her own son Krishna. Yashoda non ama Radhika meno del suo stesso figlio Krishna. And it was always her desire, I wish that she were my a daughter in law. E lei aveva sempre avuto il desiderio. Aveva sempre il desiderio, oh, quanto mi sarebbe piaciuto se lei fosse stata la mia eh, se lei fosse stata la moglie di mio figlio, però But il destino crudele non è successo. When Radhika used to come to Nandagam and bow the feet of Madhya Shoda, she would pick up Radhika and embrace her and kiss her all over her head. E quando Radhika veniva e si inchinava alla madre di Krishna e Asoda, lei la prendeva, la rialzava e le baciava tutto il volto. And caressing her, smother her with affection like her own daughter-in-law. E la, la carezzava e la abbracciava come se fosse la sua stessa figlia. So, Radhika, now Vrindavan was very far away. Ma adesso Vrindavan era così lontano da lì. Yashoda was very far away. Yashoda era molto lontano da lì. Radhika saw it. E Radhika si inchinò. Then, they saw a painting. Of her mother Yashoda tying up baby Krishna. E poi videro un dipinto di madre Yashoda che legava il piccolo Krishna con una corda. Because he's so naughty, he smashed one pot of yogurt in the Perché kitchen. Perché lui era così eh, maleducato che ruppe un vaso di yogurt nella cucina. Krishna said, oh, when I was a child I gave my mother so many anxieties. <laughs> e Krishna disse, oh, quando Always ero into some mischief somewhere. Quando ero piccolo ho dato così tante preoccupazioni a mia madre, ero sempre in qualche... Eh, qualche... Di, qualche... vabbè, qualche malandrinata. And, uh, But she was always, always very tolerant and loving to me. Ma mia madre era sempre molto tollerante e amorevole con me. And tears were coming in the eyes of Krishna. E delle lacrime vennero negli occhi di Krishna. So then they moved along and they saw a painting of uh, Krishna just pulled down the Yamala Juna trees. And the demigods, two demigods came up, Nalukova and Manigrip, they gave Pranam and they were flying away. E poi videro il dipinto di come Krishna aveva abbattuto due alberi e da questi due alberi si erano manifestate due divinità che offrirono preghiere a Krishna e poi volarono via. But Krishna was still tied to the grinding water. Ma Krishna era ancora legato al mortaio in quel momento. And Nava Brinda said, uh, why are these devotees flying away without untying Krishna? E allora Nava Brinda disse, ma perché questi dei, queste due divinità se ne vanno senza slegarti, Krishna? Krishna said, oh... That rope of love which has been tied by my mother cannot be untied by any demigods. E Krishna disse, oh, quella corda dell'amore che ha mia madre per me con, con la quale mi legò non può essere slegata da nessuna delle divinità. I have the power to bind all the devatas and Brahma and Shiva even in Maya. But my mother can bite me, I cannot get up. <laughs> Io ho il potere di legare all'illusione materiale Brahma, Shiva e tutte le divinità, ma mia madre ha, con il suo amore ha il potere di legare me e io non so come liberare. Um, so then they were going through the paintings of the pastimes one by one. E allora loro così in questo modo andavano dai dipinti dei passatempi di Krishna uno dopo l'altro. There was no uh, pastime of uh, Uh, Krishna dancing on the head of Kali, that painting wasn't there. Nava Brindy was thinking, oh, uh, Vishwakarma must have thought that this uh, painting of, of Kali would be too uh, scary for Radharani, so she didn't paint it. E allora Nava Brindy notò che non c'era il dipinto di quando Krishna danzò sulle teste del serpente Kali, e allora pensò che forse l'architetto aveva pensato che questo dipinto sarebbe stato un po' spaventoso per Radhika, e allora non l'ha messo. Then, The Radharani said, who are all these ladies coming, carrying clay pots on their head? E poi Radharani disse, ma chi sono tutte queste donne dipinte che portano dei vasi di argilla sulle loro teste? Mm -hmm. Madhu said, I remember it very well. Those are the wives of the Vedic Brahmanas and they cook delicious food. They made jalebis 
that were so artistic, it was like the swirl on, the, on a peacock feather. It was delicious. E, e, e Mad Manga disse, oh io mi ricordo questi sono le mogli dei Brahma, loro portarono un banchetto delizioso, era così bello e era artisticamente composto, ogni preparazione sembravano le piume di Pavone. Eh? Oh, there was a painting of a Krishna saving Nanda Maharaj from the, the snake in Ambikavan. E poi c'era un dipinto di Krishna che salvava Nanda Maharaj dal serpente in Ambikavan. When Radharani saw the snake, she said, oh, save me, save me, and jumped into the arms of Krishna. E quando la Tarani vide il serpente dipinto, urlò, oh, salvami, salvami, e si lanciò tra le braccia di Krishna. They came to one painting of uh, Krishna was in a tree with many, many um, the colored clothes of all gopis, and gopis were in the water naked, and they were coming out one by one. E poi videro un dipinto di Krishna che era sopra un albero con tutti dei diversi vestiti colorati che erano vestiti delle gopi e le gopi erano dentro l'acqua del fiume e, e, e non erano vestite e una dopo l'altra uscivano fuori. So then Krishna looked at the painting. E allora Krishna guardò il dipinto. And he says, who's that girl standing with her hands on her head like this but behind Vishaka? Because the gopis were covering themselves And Krishna said, you've made offense to the uh, god of the uh, water by bathing naked, so to become free from this offense, you have to go like this. E allora Krishna disse, chi è quella gopi che va così con le mani sopra la testa? Perché le gopi si coprivano tutto il corpo, ma Krishna disse, no, voi facendo il bagno nude avete offeso la dea del fiume, quindi adesso dovete uscire mettendo le mani così. So some of the girls were like that, and Krishna said, who's that girl standing? Like this, but behind Vishaka. E allora alcune delle copie erano eh, in piedi così e Krishna disse ma chi è quella ragazza che è in questa posizione dietro Vishaka? Of course it was Radharani. Certamente era Radharani. So Radharani, she looked, she said, oh, it's Padma. Allora Radharani guardò. That's one of her, the, uh, one of her rivals, the friend of Chandra Allora Radharani, allora Radharani guardò e disse, mm, è Padma, lasciala perdere, perché Padma è una delle copie del gruppo rivale di Radharani, quello di Chandra So then another gopi was actually Padma, so she said, well, who's that one standing next to her then? E poi però c'era in realtà un'altra gopi che era Padma, e allora disse, allora chi è quella lì che sta lì? Radharani said, oh, Krishna, stop showing off. E allora Radharani disse, oh, Krishna, smettila di fare così. So in this way, they were looking at the pictures. Radharani saw one... Painting of Govardhan Hill. Poi Krishna vide, in questo modo loro andarono, continuavano, proseguivano a vedere questi dipinti. E poi videro un dipinto della collina di Govardhan. Krishna said, oh Radhika, do you remember that cave? And there was one cave in the mountain. E Krishna disse a Radhika, oh Radhika, ti ricordi quella caverna? E c'era una caverna dentro quella montagna. Do you remember? I met you in that cave and we played a dice game. Ti ricordi? Noi eh, ci siamo incontrati dentro quella caverna e abbiamo giocato a dadi. And if I won, then you had to give me two embraces. Do you remember how I won that dice game? <laughs> e se io vincevo tu dovevi darmi due abbracci. Ti ricordi come ho vinto quel, quel gioco a dadi? Radrani saw another picture of herself and Krishna sitting together on top of Govardhan Hill. But they were not wearing any necklaces. E poi Radharani vede un altro dipinto di lei e Krishna che sedevano sulla cima della collina di Govardhan, ma non indossavano nessuna collana. Radharani disse, why are we not wearing any necklaces in this picture? E Radharani disse, perché non indossiamo nessuna collana in, questa, in questo dipinto? Sì, Krishna disse, oh, don't you remember? E Krishna disse, oh, ma che non ricordi? After our loving pastimes together, in a very beautiful kund, on the bank of your kund, Radha kund, we fell asleep. And uh, Lalita saw we were still wearing necklaces with so many jewels and she thought they may make us uncomfortable. So while we were sleeping, Lalita removed both of our necklaces. E non ricordi, noi stavamo sulla riva di Radagunda e stavamo riposando e avevamo ancora addosso tutti i gioielli. Allora venne la Lita e pensò che siccome sono grandi che ci potevano dare fastidio mentre riposavamo e allora piano piano ce li torse mentre dormivamo. So then, Nava Brinda saw a beautiful painting of the forest of Brindavan. Poi Nava Brinda vide un bellissimo dipinto della foresta di Brindavan. She said, 
Vaikun tads janita varam adapuri tatra pi ratso tsavap prindara nyam udara pani ramanat tatra pi govadana. Matura is superior to Vaikuntha, the spiritual world. E Radhanani disse un verso: Matura è superiore a. Ehm, a Vaikuntha, al mondo spirituale. And superior to Matura is Vrindavan. E superiore a Matura c'è Vrindavan. Because there Krishna performs the Rasa Lila. Perché lì Krishna fa il passatempo del Rasa Lila. Only here in this word, Rasa. Then Radharani began to tremble. Solamente sentendo questa parola Rasa, Radharani iniziò a tremare. Oh, I can hear a flute. Oh, posso sentire un flauto. Krishna is calling me from the forest. Krishna mi sta chiamando dalla foresta. I must go at once. Devo andare subito. Oh, mother, you can bolt the door to stop me from leaving, but by what bolt will you stop my pran from leaving? E disse, oh madre, tu puoi mettere anche il lucchetto alla porta per fermarmi di andare, ma con quale lucchetto fermerai il mio prana, il mio soffio vitale da lasciare il mio corpo? Sì, Krishna, he looked at Radharani. And he told the others, just see, only hearing the two syllables, Rasa. And for Radharani, this is not a picture, it's actually the Rasa leaf. E Krishna disse ai altri, guardate, solamente ascoltando la parola Rasa, queste due sillabe, guardate Radharani come eh, questa, questo dipinto non è solamente un dipinto per lei, ma è Rasa Lila stesso. Only hearing the syllables, Rasa, my mind is spinning. And I am forgetting who am I, where am I? Solamente sentendo le due sillabe rasa, la mia mente gira e dimentico chi sono, dove sono. Alas, alas! My pastimes in Brindavan were so beautiful. Aiuto, aiuto, i miei passatempi a Brindavan erano così belli. Will I ever be in Brindavan again? Sarò mai a Brindavana di nuovo? Playing my flute? Suonando il mio flauto? Taking the cows to graze on the bank of Jamuna? E portando le mucche al pascolo nelle, nella riva dello Yamuna? And meeting with Radhika and the Gopis? E incontrandomi con Radhika e le altre Gopi? I wish I could be there. Io desidererei tanto essere lì. So, Mahapu said, Chitra Darashane, when Krishna saw the pictures, then he was realizing that his Vrindavan form is far, far sweeter, has more Aishwarya, Mahadurya, mm, and Saundarya, and Vaidagdya, everything superior than his Dwarka form. E, e Chaitanya Mahaprabhu disse, solamente vedendo questi dipinti, Krishna faceva esperienza di una dolcezza, una bellezza e un'opulenza ancora maggiore dei passatempi a Dwarka. Mm. So, When Mahaprabhu was describing to Sanatana Goswami about the vast opulences of Krishna, he said, E mata anyatra nahi shuni adbhut jahara sravana chiti yadut If you hear about how Krishna overpowered Brahma with his opulences in Dwarka, or how Krishna overpowered Brahma with his opulence and sweetness of all the material and spiritual worlds in Vrindavan. It's so amazing. You cannot hear of such opulence anywhere else. E Chaitanya Mantra Buddhista Sanadana Goswami riguardo all'opulenza di Krishna quando senti come Brahma ha confuso, come Krishna ha confuso Brahma con le sue opulenze a Dwarka o a Vrindavana e c'è così tanta opulenza in quel passatempo che non puoi sentire di una tale opulenza in, in nessun altrove solamente nei passatempi di Krishna esiste. Yahara Shravana Chitta Malahoya Dut and simply by hearing about Sri Krishna's opulence all the contamination within the chitta within the mind and the subconscious mind is just washed away. E solamente ascoltando riguardo alle opulenze di Krishna, ogni contaminazione nella mente e nel subconscio sono lavate via. And when the chitta is cleansed, then the realization of Krishna can appear. E quando la chitta è ripulita, poi le, le realizzazioni spirituali possono discendere. Our goal is sweet Krishna in Vrindavan, but unless your chitta is cleansed by the realization of his opulences, 
you will not realize his sweetness. Quindi il nostro obiettivo è la dolcezza a Vrindavana di Krishna, non la sua opulenza, ma a meno che la tua mente non viene purificata da glorificare l'opulenza di Krishna, facendo quello e ascoltando l'opulenza di Krishna, poi se la mente non è purificata in questo modo non potrai fare esperienza di quella dolcezza. This is why Prabhupada Bhaktisthan Sottakuri is saying Tai Dostaman, Prabhu Sanatane, Paramajatane, Shikshriya, Cinta Sei Sav. Oh my wicked mind, try to make a great endeavor to understand Sanatan Shiksha. Per questo Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur scrisse nel suo poema Oh mia mente malvagia, fai un grande sforzo nel riflettere su questo Sanatan Shiksha, insegnamenti che ci danno a Mabrabu Dieta Sanatan Goswami. Because by neglecting the actual process to approach Vrindavan Krishna, people just take Krishna's pastimes to be just completely human-like without the foundation of the Siddhanta and the foundation of the opulence. And so this sweet, this is actually not at the boot, astonishing sweetness. It's just a material uh, idea and they have an impure conception. They cannot really realize Krishna. Perché se una persona eh, non segue il processo descritto per approcciare la dolcezza dei passatempi di Krishna, ovvero che va subito alla dolcezza dei passatempi di Krishna senza nessuna base dei principi filosofici e della comprensione delle sue grandi opulenze, poi se una persona non passa per questo processo, lui eh, anche se sta descrivendo i passatempi di Krishna Brindavana, in realtà non c'è nessuna realizzazione della vera dolcezza stupefacente in quei passatempi, ma ci sarà solamente una misconcezione una concezione sbagliata che eh, paragona quel passatempo come se fosse un passatempo materiale di una persona ordinaria. And rasa bas dosh will come, the defect, the, the rasa will not be manifested, it will be impure. E a causa di questo difetto il rasa, il, il sentimento estatico spirituale non si manifesterà so, ma sarà impuro. This uh, sanatan shiksha is not a theoretical discussion. Questo sanatan shiksha non è una discussione teoretica. Dal It's a performative. Ma è... è Per, performativo. Uh, that means that actually by hearing it you become transformed and transported into the Krishna's lila. Significa che di fatto ascoltandolo una persona viene purificata, elevata e trasferita all'interno del passatempo di Krishna. In Gita Krishna said, Yesham tuantakatam papam jananam punyakamanam tridangvan mohaniyam mukta bhajantimam dridabrataha. Only those who have been uh, cleansed of all pap, of all sins. The chitta mala hoy dut, the chitta has been cleansed of all contamination and who have acted piously in this life and previous lives. Only they can do bhajan of Krishna with firm determination. Solamente coloro, nella Bhagavad Gita è scritto, solamente coloro la cui coscienza è stata purificata da ogni contaminazione e che hanno agito in modo pio nelle vite precedenti in questa vita possono fare il bhajan di Krishna con determinazione e realizzare i suoi passatempi. So here, uh, Jananam Punya Kamanam, you have to have done pious activities, punya karma, in this life and previous lives. What kind of punya karma will make you do bhajan? Here the punya karma doesn't mean pious activities, it means Vaishnav Seva. E in questo verso della Bhagavad Gita si dice attività pie, ma che tipo di attività pie possono farti fare il bhajan? Service of the saints. Il, il, il bhajan, il servizio devozionale a Krishna, certamente non è l'attività pie di questo mondo, ma il tipo di attività pie che ti danno il potere di fare il bhajan di Krishna è aver servito le persone sante, Vaishnava Seva. So, as Sri Chaitanya Mahaprabhu became absorbed in remembering these pastimes, how Krishna in Dwarka and then in Vrindavan bewildered Brahma with his opulences, then within that vast ocean of opulence, the spurti of Krishna's sweetness appeared in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. E mentre Chaitanya Mahaprabhu spiegava Sanatana Goswami di questa while he was describing while he was describing the opulence of Krishna manifested to Brahma in Dwarka and Vrindavan. L'opulenza di Krishna manifesta a Brahma da Krishna Dwarka e Vrindavana e descrivendo questa opulenza poi venne una spurti, una manifestazione, una visione della dolcezza di Krishna che al di là di questa opulenza. So as he saw the spurti of Krishna's beautiful human like form. E mentre ebbe questa visione della bellissima forma umana dolce di Krishna, then another verse of Srimad Bhagavatam 
appeared from the lotus lips of Chaitanya Mahaprabhu. Un altro verso dello Srimad Bhagavatam apparve dalle labbra di loto di Chaitanya Mahaprabhu. Yan marchali lo paika so yoga maya balam dasha ta grihitam vismapanam swasya tasobaga de parampadam bushanam bushanangam. It was another verse spoken in separation by Uddhav. Just verse. after that previous verse, mm, Swayam Tvasamyatisha Strayadisha, it was uh, coming a little bit later in Srimad Bhagavatam in the same flow of Bhav. Nello stesso eh, fluire di sentimenti estatici di Uddhava, eh, nel quale aveva detto il verso che avevamo descritto precedentemente, Uddhava disse un altro verso. Uh -huh. So, in separazione da Krishna. This verse spoken by Uddhava and explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. We'll tell tomorrow. E questo verso parlato da Uddhava, spiegato da Chaitanya Mahaprabhu Asana Goswami, ne parleremo domani. Ananta Nitai, write on the board for, before tomorrow morning this verse. Yan Martili la Upaika Swayuga Maya Balanda Shetagritam. It's uh, Chaitanya Chardamrita, Madhililla, chapter 21, verse. I don't remember. In, in Chaitanya Chardamrita. And it's from the. It's from the Um, third canto of Srimad Bhagavatam. If you cannot find it, Yan Marjali Lopai Kalswa Yoga, I'll send the link to you, okay? Okay. Yes. So. So that then, Shikshuki! Yeah. 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 Yeah.